شما بینندگان عزیز شبکه انای تیوی صبح شما عزیزان به خیر امیدوارم در هر کجایی که هستید صبح خوب و زیبایی رو آغاز کرده باشید یک روز دیگری رو آغاز می کنیم به امید خدا در نهایت شادی و سلامتی و امیدوار هستم که تا انتهای روزتون با خوبی و خوشی بگذره خب داریم کم کم دیگه به آخر هفته نزدیک میشیم و ویکندمون رو میخوایم آغاز بکنیم و همونطوری که یادتون باشه امروز مهمان عزیزی داریم که میخوایم در مورد بچه ها صحبت بکنیم و مشکلاتی که بچه ها باهاش مواجه میشن وقتی که در امریکا به دنیا میان یا به طور کلی در خارج از ایران متولد میشن و یا اینکه در خارج از ایران بزرگ میشن من فکر می کنم که همه ما کم و بیش با این مسئله مواجه شدیم ولی امروز من از یک اکسپرت به قول معروف دعوت کردم که در اینجا با ما باشن و یک مقدار بتونیم صحبت بکنیم در مورد این که خانواده ها باید چه چیزهایی رو در نظر بگیرن اجازه بدید که روال برنامه رو خدمت شما عزیزان بگم که به چه صورت هست با برنامه مورنینگ شود و نلی در خدمت شما عزیزان هستم این برنامه روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 9 تا 10 صبح فعلا 9 تا 10 صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه و تکرار اون رو میتونید 9 تا 10 شب ببینید باز هم به وقت لس آنجلس و به امید خدا در فکر این هستیم که ساعتش رو شاید تغییر بدیم در آینده و یا بیشتر بکنیم بستگی داره که شما عزیزان تا چه حد بخواید این برنامه بمونه و بخواید که ساپورت بکنید این برنامه یک ساعته روزانه مون رو که هدف این برنامه این هست که آگاهی بده به شما عزیزان و در زمینه های مختلف صحبت می کنیم با هم از مهمانان عزیزی که از پروفیشن های دارای پروفیشن های مختلف هستن از اکثرا در لس آنجلس زندگی می کنن که کامیوت کردن براشون راحت تر باشه دعوت می کنیم در این برنامه که بیان و در مورد مواردی که داریم با این عزیزان تبادل نظر بکنیم و بیشتر آگاه بشیم خب از شما عزیزان می خوام که با شماره 818 835 9800 تماس بگیرید اگر صاحب بیزنس هستید و می خواهید که آگهی شما در انای تیوی و یا در برنامه مورنینگ شو پخش بشه حتما حتما بعد از برنامه من با شما عزیزان تماس می گیرم تکرار می کنم 818 835 9800 و هدف ما اینه که بتونیم بهترین آگهی رو برای شما عزیزان در انای تیوی پخش بکنیم و شما هم بتونید از این بیزنستون نتیجه بگیرید فراموش نکنید کلاب انای تیوی رو که تا چند لحظه دیگه تا مهمان ما هم به ما میپیونده من صحبت رو کوتاه میکنم و بیشتر میخوام وقت رو به ایشون بدم میریم با هم آگهی ها رو نگاه میکنیم و بعد بر میگریم در خدمت خانم دکتر مریم مقدم هستیم که ایشون رزومه بسیار بسیار طولانی دارن در دانشگاه های مختلف تدریس کردم من اگر رزومه ایشون رو بخوام جلوی تلویزیون برای شما بخونم حداقل یک چند دقیقه طول میکشه ولی از خودشون بیشتر میشنمیم و از زمینه کاریشون و فعالیت هایی که در حال حاضر ایشون میکنن و اینکه چطور شما عزیزان میتونید با ایشون تماس بگیرید و از اطلاعات و دانش ایشون در زمینه روانشناسی و زمینه های مختلف دیگه بهره مند بشیم با ما باشید عزیزان مورنگ شو وید نیلی امروز در مورد چلدرنز و مشکلاتی که بچه ها در خارج از ایران باهاش مواجه میشن با هم صحبت میکنیم میریم آگهی ها رو با هم میبینیم و در خدمت شما عزیزان و مهمان نازرینمون هستیم با ما باشید باشگاه خانوادگی انای تیوی برای عضویت در باشگاه خانوادگی انای تیوی با ما تماس بگیرید دو گونه عضویت در کلاب انای تیوی وجود دارد یک اعضا با عضویت طلایی افرادی که حداقل شش ماه ماهیانه بین سی تا پنجاه دلار به انای تیوی کمک می کنند دو اعضا با عضویت پلاتین افرادی که حداقل شش ماه ماهیانه از 100 دلار به بالا کمک می کنند مزایای عضویت در کلاب انای تیوی تمام اجناسی که انای تیوی در بازار جمع می فروشد 
برای اعضای طلایی 5 درصد و برای اعضای پلاتین 10 درصد تخفیف خواهد داشت. دارندگان عضویت پلاتین می توانند تبلیغات شرکت خود را به صورت زیرنویس بدون پرداخت حق تبلیغ در انای تیوی بگذارند. برای عضویت در باشگاه خانوادگی انای تیوی با تلفن 818-835-9800 تماس بگیرید. باشگاه خانوادگی انای تیوی با درود فراوان من ستیون ویژن مصباح با متجاوز از 25 سال تجربه در ریل استیت با داشتن لایسنس بروکرز لایسنس در نوادا و کالیفرنیا در امور سرمگذاری و امور مسکونی در خدمت شما هستم برای خرید یا فروش و یا سرمگذاری در آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ یا املاک مسکونی در بیورلی هیلز، برنت وود، بیلر، شرمن اوکس، ستودیو سیتی در خدمتون هستم با سپاس فراوان لکریما Traveled around the world in search of effective ingredients and techniques to sustain human health and appearance. I've met with world-renowned scientists, herbologists, medicine men, and experts in wellness and aging. I've discovered that several natural compounds known as bioflavonoids are highly effective in improving health and appearance when applied both topically and internally. The most potent bioflavonoids are called catechins. The catechins are natural plant derivatives And many centuries before being studied by modern scientists, they were used in therapies for purposes of purification and beautification. What we have here is the world's first catechin active topical composition. These products are developed by the American Catechin Research Institute right here in California and are supported by the world's finest anti-aging experts. خب دوستان عزیز در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مورنینگ شو و نلی و همچنین در خدمت خانم دکتر مریم مقدم که از ایشون دعوت کردیم که بیان شرکت بکنن در این برنامه و در مورد مشکلات و مسائلی که هم پدر و مادرها و هم مادر و هم بچه هایی که در خارج از ایران یا به دنیا میان و یا بزرگ میشن و چلنج ها و مسائلی که در مدرسه در جامعه باهاش مواجه میشن یک مقدار امروز صحبت بکنیم خیلی خوش آمدید خانم مریم مقدم و سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان گرامی سپاسگزارم از دعوتتون با این وقت خیلی محقایز میکنم به هر حال امروز ما میخواییم چون وقتمون هم خیلی کم هست به طور کلی میخواییم راجع به بچه ها صحبت بکنیم و یکی از رایجترین مسائلی که بچه ها باهاش مواجه میشن وقتی که به مدرسه میرن یک حسیه که خودشون رو متفاوت میبینن نسبت به بچه های امریکایی و یا غیر ایرونی که اونجا هستن و یکی از مشکلات خیلی بزرگ حالا فکر بکنید بچه در سن پنج سالگی اومده اینجا خب باید بره کیندرگارتن و بعد میبینه که خب زبانش در اون حد نیست میخوام یک مقدار راجع به اون ابتدایی که بچه در اینجا به دنیا نیومده در ایران به دنیا اومده تا سن 4-5 سالگی توی ایران بوده حالا پدر مادر تصمیم گرفتن و میگن برای آینده بهتر برچه رو برمی داریم میاریم امریکا این چه مشکلاتی رو به وجود میاره و پدر و مادرها باید چه مسائلی رو در نظر داشته باشن بله اصولا نلی جان یه سوال خیلی اساسی و بسیار هم سوال پایه‌ای هست به جهت اینکه 
در این زمینه که الان شما فرموده این سالی که فرمودید هم بچه ها رنج میبرن و هم پدر, پدر مادر, مادر. میتونم بگم نمیشه مقایسه کرد که آیا بچه ها بیشتر رنج میبرن یا پدر مادر ها به جهت این که بچه هایی که از سن کم میان اینجا به طب بهتر میتونن با محیط رابطه برقرار کنن سنشون پایین تره و بیشتر در اجتماع قابل قبول هست هر کاری که انجام بدن بله. ولی بزرگترا مادامی که ندونن چجور با این کودکان و نوجوانانشون کامیونیکیت بکنن صحبت بکنن و بتونن اونها رو درک بکنن این مشکلات هست بله. و دقیقا جالبه بدونه که من بدونم شما امروز منو دعوت کردید این کلاس ها رو ما داریم از ماه دیگری میگذاریم بله به اتفاق یکی از همکاران بسیار ارجمند که در امریکا دکترا فارغ تحصیل شدن ایرانی هستن ایرانی هستن در دانشگاه تهران تدریس کردن سالیان طولانی و الان تشریف آوردن و اینجا قراره که به اتفاق ایشون کلاس ها رو دایر کنیم و کلاس ها زیر تیتر رابطه پدر مادر و کودکان و نوجوانان در خارج از ایران پس این کلاس هایی رو که شما دارید پابلیک برای پابلیک هست برای عموم هست و مردم میتونن ثبت نام بکنن به چه صورت هست کجا میشه ثبت نام کرد و کلاس ها در کلیدیکی که ما در گلندل داریم مساحتش فضای بزرگی داره در اونجا دایر خواهد شد و برای اولین باری که این کلاس ها رو میگذاریم هدف اینه که به پدر مادرها بیاموزیم که بلد. چه چیزهایی مهمه در رابطه با صحبت با کودکان و نوجوانانشون بلد. و همچنین به کودکان این رو بیاموزیم که وقتی اینها با هیجاناتی که از خارج از محیط منزلشون میگیرن میرن خونه این هیجانات رو اون پدر مادر از همه جا بی خبر درست. نمیدونن که تو دل این کودک یا نوجوانشون چه میگذره چه, چه اتفاقاتی برای این افتاده و به طب برای پدر مادر هم بسیار سنگینه که بدونن از چه طریقی و اصلا چجور وارد صحبت بشن با این نوجوانان و به هر روی میان ساله اینه که این کلاس ها به اتفاق این استاد گرامی بسیار به نظر من میتونه جامعه باشه میتونه اطلاعات خوب و راه حل های راحت رو و این نیست که شما شش ماه بعد برید تا یک آموزش بگیرید درست. میتونید با در نظر گرفتن اینکه اصلا مغز چجور توسعه پیدا میکنه درست. چجور رشد میکنه دیولوپمنت مغز رو که بشناسیم به طب خیلی چیزا راحت تره انجامش درست. هم راحت تر درست که سپاس گذارستم سوالی که دارم سوال دوم اینه که کلا ما وقتی که انگار بزرگ میشیم همه ما دوران کودکی رو گذروندیم ولی به قول معروف for some reason وقتی که بزرگ میشیم انگار فراموش میکنیم که ما هم دوران کودکی رو داشتیم و کودکان ما بچه های ما چه مشکلاتی رو الان دارن باهاش مواجه میشن فرض بکنی یک بچه پنج ساله یا یک بچه شش ساله که رفته کلاس اول چه اتفاقاتی براش میگذره؟ اصلا مغزش کجا هست؟ تا چه حد میتونه فکر بکنه و تا چه حد این بچه قادره که مسائل رو متوجه بشه و بتونه انالایز بکنه؟ بل. خب شما منو برمیگردونید به اینکه از تولد توسعه و یا رشد مغز رو دیولوپمنت مغز رو به طور خیلی کوتاه، مفید و مختصر این رو باید بگم تا بتونم پاسخ بله. شما رو بدم و اون اینه که کودکی که متولد میشه تا دو سالگی فقط با غریزه به خصوصی زندگی میکنه یعنی نوار مغز اون کودکی که متولد شده اگر نگاه کنید به شکل مغز یه چیز کاملا صاف و خالی و هیچ چیزی روش ضبط نشد تا دو سالگی این فقط با وسایلی که شما میدید که این کودک با اون سرگرمه بل. زمانی فقط اون سرگرمی رو رها میکنه که یا 
گرسنش باشه یا اینکه دایپرش خیس باشه <تصفيق> یا اینکه درد داشته باشه و یا خوابش بیاد فقط در این موقعیت ها هست بله. که اون عروسک یا اون اسباب بازی رو پرت میکنه و گریه میکنه یا به روی کرالینگ میره کنار یه جوری اون خبر رو به مادرش میرسونه چقدر جاله بله. این کلا تا دو سالگی کودک با اینها بزرگ میشه بزرگ میشه بله از دو سالگی تا هشت قسمت دیگری از مغز دیولوب میکنه یا رشد میکنه بله. که اون رو بهش میگن قسمتی که کودک فقط کرگیورش رو کپی میکنه اون کرگیور میتونه خانوم باشه بله. یا آقا در صورتی که دیورس معمولا آقایون جای مادر رو میگیرن یا درسته. یه ننی یک دایی فرق نمیکنه من معذرت میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم پس تا دو سالگی بچه فقط میتونه به اون بسته به نیازهایی که داره میاد و پدرش مادرش رو با گریه میخواد که خبرش بکنه و بگه که من احتیاج به کمک دارم و بعد از دو سالگی تا هشت سالگی یک قسمت دیگری از مغز او از زندگی او شروع میکنه به رشد و دیولوب کردن و کاپی میکنه در حقیقت مثل اون ابر میمونه مثل اون اسپانجی میمونه که بله. یک یک فیلم یک کمرایی میمونه که همه چیز رو نمونه برداری بله. میکنه همه. پس در اینجا این قسمت رو برای ما مشخص میکنه که تربیت و رشد یک فرزند بین سنین دو تا هشت سالگی شاید جز به یکی از مهمترین زمانهای رشد مغزی و شخصیت این فرزند چون بسته به این که با چه افرادی در طول روز بله. صحبت میکنه یا بازی میکنه شخصیت این کودک شکل میگیره کاملا همینطوری که شما میفرمایید یعنی که تا, ق... تا دو سالگی بچه بیشتر تو حالتهای غریزی هست بله. مثل یه گربه که شما میبینید چجور فعالیت میکنه درست. حالت غریزی داره که اون غریزش هم فقط اینه که مشغول باشه با اسباب بازیش و هر اونچه که در اطرافشه تا زمانی که اون غریزه گرسنگی درد و یا خواب یا بلد. ناراحتی که دایپرش خیسه به اون اون فشار رو بیاره که بخواد توجه مادر رو بگیره ولی از دو تا هشت سالگی بچه شروع میکنه به توجه اینکه مادر من چه کارهایی میکنه مادر من آیا خوشحاله وقتی میاد دایپر من رو عوض میکنه لبخند آه. داره بوی خوبی میده وقتی منو لمس میکنه تمیز میکنه با خونسردی و لاف با خوشحالی داره این کار میکنه یا یا حالت عصبانیت داره داره به بدن من همه اینها ضبط میشه و برای هر کدوم از اینها در به صلاح قسمت ناخداگاهی که دو تا هشت تو قسمت ناخداگاهی قرار میگیره یک پوشه یا یک فایل باز میشه که بلست. از اون حافظه احساسی داره یعنی به هیچ وجه کودک حافظه دو دو تا چارت ها تا هیست سالگی نداره. نداره همه حافظه لاجیک نداره منطق, منطق نمیده همه چی بر اساس تجربه احساسیه یعنی مادر اگر با اون خوشرویی که میاد بچه رو دایپرش رو عوض کنه و نازش میکنه حرفای خوب میزنه میخنده اینها قربون صدقه های قربون ایرونی صدقش میره ولی در این حال مامان یه پوکی هم به سیگار میزنه میذاره توی آه. زیر سیگاری اشتری و ادامه میده به کارش برای اون کودک اون فایلی که برای یا اون پوشه که برای حافظه سیگار یا بوی سیگار باز میشه درست. یک حافظه خوشاینده یک ایس پازیتیو مموری پس آیا این باعث میشه که وقتی این کودک بزرگ میشه کشش و علاقش به سیگار یا خودش بشه. یعنی که علاقمند باشه کشش داشته باشه به اون فرد پارتنری که سیگاری باشه بله واو. چون اون حافظه واو. خوب مادر مهربان زیبای خوشرو نمیدونم با همه کیفیت های خوب مامانا به, به یادش میاد چقدر جالب این قسمت رو شما گفتی یه پوکی هم به سیگار میزنه خیلی جالب این رو گفتیم و این خیلی باعث تأصف امیدوارم که مادرانی که بچه های کوچیک دارن به خصوص, به خصوص اونهایی که شیر خودشون رو به این بچه ها میدن امیدوارم که از سیگار و مشروبات الکلی استفاده نکنن حالا شراب قرمز گاهگاهی خوب هست ولی مشروبات سنگین خیلی میتونه دمج های زیادی رو روی بچه و مغز بچه به وجود بیاره خب این بچه پس شد 
هشت سالش ولی ما میخوایم برگردیم به روز اولی که این بچه میره مدرسه فکر بکنین خانواده اومدن ایرانی و هیچی هم نمیدونن خیلی هم آدم های تحصیل کرده و امروزه ای هستن ولی هنوز نمیدونن که بچه شون نیاز به یک special care و یا اکسترا اتنشن داره صرفا به خاطر اینکه محیطش رو ترک نه. کرده اون محیط مامان بزرگ و بابا بزرگ و خاله و عمه و دایی قربونت برم و فداد نه. بشم و اینها دیگه وجود نداره نه. الان اومده مامان و بابا هستن احتمالا اون خونه بزرگ قشنگ با حیاتم تبدیل شده به یه آپارتمان دو خوابه خیلی لاکی باشن یه کاندو استخابه بله کاملا درست این حقیقت که, که بله. واقعا اتفاق میافته بله. و این بچه نه طبیعتا خودش رو توی یک محیط دیگه میدونه و پدر و مادر هم تازه اومدن دنبال یا این هستن که درسشون رو ادامه بدن یا کار پیدا بکنن و این بچه چی میشه این وسط؟ بله همطور که فرمودید اینجور مسائل متاسفانه صدمه میزنه ولی اگر پدر مادر یا آگاهی نسبی داشته باشن به اینکه چه باید کرد حالا این بله. اتفاق افتاده ما مجبور بودیم از محیط خودمون دور بشیم بله. در یه جایی که علا رقم تمام راحتی ها و آسایشش این مسائل رو هم به وجود میاره در وحله اول همطور که الان خدمتون گفتم اون کودکی که رشد میکنه درسته درست. که به سنی میرسه که دیگه بعد نه ماه از شکم مادر متولد میشه و اون بند ناف هم بریده میشه اما این بند ناف یک جوری به طور نامرئی همیشه وصله به اون مادر و شادی بچه ها بر اساس اینه که مادر من چقدر خوشحاله عجب They feel their God's feeling یعنی yani فقط به مادر پدر نه 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 پدر هم همینطور ولی مادر, مادر. رول بسیار مهمی داره بسیار بسیار مهم یعنی okay. پدرهایی مادر که فکر میکنن خوشبختی فرزندشون رو میخوان بعد این توجه رو داشته باشن که اون مادر میباید حتما عمیقا از عمق وجودش شاد باشه نگرانی های خاصی که مادران میتونن داشته باشن رو آقایون همسرها پدرها بعد اون رو آگاه باشن که آیا میشه کمک کنن و آیا بله متاسفانه دامن نزنم به این مشکلات درست. که بیشتر اون به خاطر اینکه بچه ها وقتی مادر شاده وقتی مادر خیالش راحته عمیقا شاده این بچه درست مثل اون کودکی که تازه متولد شده توی قلب و دل مادر رو حس میکنه و این خیلی درسته خانم دکتر برای اینکه من خودم رو مثال میزنم همیشه من میخندم همیشه نفخند میزنم و, و وقتی که الان شما این رو میگین وقتی گفتین مادر خب من الان 18 ساله از مادرم دور هستم ولی وقتی که میگید یاد مادر خودم میفتم که وقتی که من با ایشون صحبت میکنم با هم دیگه هنوز آواز میخونیم صحبت میکنیم قربون صدقه هم میریم مثل بیبی تاک میکنیم با هم دیگه و واقعا درست میگید یک مادر خیلی میتونه نقش داشته باشه توی شرایط روحی اون بچه خب من به اندازه خودم مثل همه عزیزان دیگه که از ایران اومدیم بالا پایین های خودم رو داشتم ولی خنده همیشه روی لبهان بوده و کلا آدم شادی بودم و همیشه سعی می کردم دوری بکنم از کسایی که غمگینن داونن ناراحتن و خیلی این رو شما زیبا گفتید و چقدر مهمه برای همسرای عزیز برای آقایونی که دارید پدر میشید محیط خانواده رو طوری برای همسر نازنینتون مهیا بکنید که این بانوان شما بتونن در نهایت آرامش در نهایت آسایش خیال و عشق و محبت یعنی خوشحال باشن از اینکه دارن نطفه ای رو در رحمشون پرورش میدن خوشحال باشن از اینکه بچه شما رو در دلشون دارن بزرگ میکنن و خیلی خوبه که گاهگاهی هم سری به چی میگن با بچه هاتون حتی حرف بزنید من خاطرم هست وقتی که در خانواده خود من وقتی که برادرم خانومشون باردار بودن 
شب ها می نشستن و برای این فرزندی که در شکم این مادر بود شاهنامه رو می خوندن و قشنگ با هم با هر باهاش صحبت میکردن یعنی براش هم اسم گذاشته بودن و با این بچه بعد من مثلا بعضی وقتا میرفتم خونه بردارم نگاه میکردم میدیدم این زن و شوهر نشستن این خانومش روی مثلا تخت دراز کشیده بردارم هم شاهرامه رو گرفته و داره آروم آروم برای این شاهنامه دو ساعت تمام هر شب این شاهنامه میخوندن و وقتی این بچهشون به دنیا اومد زمانی که شاهنامه رو میخوند میفهمید جاهای, گر... جاهای قمگینش رو ناراحت میشد جاهای شادش رو میخنید و خیلی جالب بود البته من متاسفانه فرصت زیادی نداشتم که بزرگ شدنش رو ببینم ولی میدونم که چقدر مؤثر پدرها و خانواده ها هم خانواده خانوم هم خانواده آقا یک محیط آرومی رو برای این عروس خانوم و یا برای این مادری که قراره یه بیبی رو به دنیا بیاره آروم ب... آماده بکنن متاسفانه بعضی ها فقط فکر میکنن اوکی ازدواج بکنیم آخ آخ سنمون رفت بالا و تموم شد و دیگه از همون گذشت نه هیچ وقت نگذشته هیچ وقت هیچ وقت نگذشته همیشه وقت هست ولی مهم اینه که کاری رو که آدم انجام میده درست انجام بده و آمده. یک آگاهی و دانشی داشته باشن از اینکه آیا آماده هستن اصلا بخوان ورود یک انسان دیگری رو به این محیطشون جا بدن راه بدن و همش تو سر این بچه نزنن که من به خاطر تو پا شدم از ایران اومدم بیرون متاسفانه این رو من خیلی میشنم این رو من میشنم در مورد تینیجرا و پدر مادرهاشون فکر بکنین مثلا چهار سال پنج سال اومدن اینجا و دائم این مادر یا این پدر میگه من خونه زندگی مویل کردم که تو اینجا به جایی برسی نه. حالا تو مثلا داری با دوستاد میری بیرون کاملا کاملا درست میفهمید و این یک ظلمیه هم به نوجوانان و هم به پدر مادرها من توصیم به پدر مادرها اینه که حتما کمک بگیرن بلد. و خودشون رو بتونن یک کمی سبک بکنن وقتی خود پدر مادرها کمک میگیرن و به یک حالت آرامش نسبی خوبی میرسن اون کودکان و نوجوانان خیلی سریعتر پاسخ میدن به مسائلی که پدر مادرها طور دیگری از اونها انتظار دارن حداقل چیزی که اتفاق خواهد افتاد اینه که صد درصد با همدیگه میتونن کامیونیکیشن و رابطه گفتاری مناسب منطقی خوبی رو سر میز داشته باشن به جای اینکه با داد و فریاد و بدقهر و آشتی و اینها ده. که بیشتر متاسفانه وقتگیر وقت و زمان زندگی افراد رو میگیره و هیچ کیفیت خاصی برای زندگی و همراه نمیاره من کلاینت های بسیاری دارم که اغلب امریکایی هستن و به اونها که میگم خیلی راحت میپذیرم و پدر مادرها خیلی بیشتر به من راجع میکنن درست. بعد از مدتی البته خب فرزندانشون اگر احتیاج باشه ولی خودشون بارها میگن وقتی ما خودمون سبک میشیم درست. و میفهمیم که اون کاری که رفتاری که ما داریم میکنیم درسته خیالمون راحت میشه چون اغلب پدر مادرها پوزش میخوان خیلی درست. نگران هستن و نگران اینشون هم لجیتیمت میدونیم واقعیت داره نگرانشون. نگرانشون اما دقیقا نمیدونن به چه سرسی میبایست مراجعه کنن که بتوانن در یک جلسه دو جلسه اون پایه فاندیشن و پایه و اساس مسائل رو درک, درک بکنن, بکنن و بعد از اون بفهمن که آیا من مقصرم آیا کودکم یا نوجوانم مقصر آیا با من لج بازی میکنه و یا اینکه آیا دامه خنگه هیچ کدوم از اینها نیست این فقط واقعا پدر مادرهایی که در ایران هستن فرزندانشون راحت ترن به خاطر اینکه کودهای زندگی فرهنگی اونجا دیگه در خونشونه لازم نیست که پدر یا مادری به دختر یا پسر جوانش بگه که سر این ساعت میای خونه یا این کار رو نمی کنه یا در پشت سر من مبادا اون چیزی که گفتم درست. انجام نشه انجام اینه که اینجا پدر مادرها خیلی بیشتر در فشار هستن علا رقم این که جامعه بسیار آزاده پس درست. تمام امکانات در اختیار همه هست ولی در این حال هم متاسفانه یک سری حیجانات 
میشه گفت به درد نخور درست. در اجتماعات هست که این کودکان یا نوجوانان دست خودشون هم نیست اختزای سنشون سنش. هست که اون هیجانات بهشون رخ نمیکنه و این هیجانات رو میبرن در داخل منزل درست. و اون پدر مادر بیگناه فکر میکنن که چی شد دختر من در رو باز کرد یا پسرم بدون که به من سلام کنه رفت تو اتاقش در این بارها اتفاق افتاد صد در, صد. در خانواده خود من و بارها مشکلات ایجاد کرد و این که در زن نلی جان من رو بعد خدمت بینندگان گرامی که از من دلخور نشن من پشیبانی مادران رو کردم پدرها هم بسیار مهم هستن ما سر می کنیم تعادل رو برقرار کنیم برای شما پدرها هم نه 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 صحبت زیاد داریم این البته یک واقعیت علمی ده. یک حقیقتی که پدرها هم بسیار نقش به سزایی دارن درسته کودکی که متولد میشه در اگر دختر باشه رول مدلش پدر هست اگر پسر باشه رول مدلش مادره اما چون هر دوی این دو کودک در وجود مادره که رشد کردن درست یک پیوند های اساسی هست که با مادر دارن و اون باعث مسئله اون پیوند های اساسی ریشه ژنتیک هست که باعث میشه که مادرها اصولا باید زیاد بحران و نگرانی و اصحاب ناراحت و بیخوابی و اینها نکشن اگر اینطور باشه صد درصد روی بچه ها اثر مستقیم داره درست. و دیگر اون که اون هیجاناتی که کودکان ب... شاید بدون انتخاب خودشون اکثر اوقات بدون انتخاب خود فرد اون هیجانات در اجتماع به روح و روان اون شخص وارد میشه ده. از طریق حس حواس پنجگانه خواه نخواه شما من نلی جان رو دارم میبینم از گوشه چشمم دوربین رو هم میبینم هوای خونک رو خوب اینجا رو احساس میکنم بوهای خوبی هم که به مشم من میرسه پس ما خواه نخواه از طریق حواس پنجگانه دائما در حال گرفتن دریافت پیام هست. دریافت پیام هایی هستیم که لزوما انتخاب و اختیار خود اون شخص هم نیست بله. پس اونها هم نمیشه کاملا مورد میدونید مورد تحقیر قرار بگیرن ولی به نظر من خواهشم این هست که حتما توجه بفرمایید که اولین کلاس ما در اختیار همگان هست به طور رایگان من میخوام که شما توجه بفرمایید که این کامینکیشن و یا این رابطه گفتاری که با کودکانتون برقرار میکنید بسیار موثر میتونه باشه اگر از راه دقیقش, دقیقش انجام باشه. بگیره بسیار عالی بسیار عالی سپاسگزارم از اینکه به ما پیوستید امروز و اگر اتاق فرمان آماده باشی بریم با هم یک میوزیک ویدیو رو نگاه میکنیم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان و برنامه رو تا چند دقیقه دیگه باید تمام بکنیم ولی قبل از اینکه برنامه تموم بشه من دوست دارم که ب... وقتی که برمیگردیم از خانم دکتر مریم خواهش بکنم که شماره تلفن خودشون رو بگن و اینکه باز هم در مورد این کلاساشون خیلی خیلی کوتاه بگن که کی شروع میشه و چطور شما عزیزان میتونید ثبت نام بکنید با ما باشید عزیزان خبرداری 
از احساسم که به عشق تو محکومه تو چشمای من مجرم همیشه ترس معلومه مجرم منم که زندگیت کنار من تباب شد عذاب تو برای من شبیه یک گناه شد منو ببخش مغصرم دوباره اشتباه شد از این احساس بیزاری با این دیوون درگیری دارم از دست میرم چون داری از دست من میری در و دیوار این خونه به گریه متکی میشه من و این خونه حرفامو داره با هم یکی کنار من تباه شد عذاب تو برای من شبیه یک گناه شد منو ببخش مغصرم دوباره اشتباه شد مچه منم که زندگیت کنار من تباه عذاب تو برای من شبیه یک گناه شد منو ببخش مغصرم دوباره اشتباه شد باشگاه خانوادگی انای تیوی برای عضویت در باشگاه خانوادگی انای تیوی با ما تماس بگیرید دو گونه عضویت در کلاب انای تیوی وجود دارد یک اعضا با عضویت طلایی افرادی که حداقل اقل شش ماه ماهیانه بین سی تا پنجاه دلار به انای تیوی کمک می کنند دو اعضا با عضویت پلاتین افرادی که حداقل اقل شش ماه ماهیانه از 100 دلار به بالا کمک می کنند. مزایای عضویت در کلاب انای تیوی تمام اجناسی که انای تیوی در بازار جمع می فروشد برای اعضای طلایی 5 درصد و برای اعضای پلاتین 10 درصد تخفیف خواهد داشت. دارندگان عضویت پلاتین می توانند تبلیغات شرکت خود را به صورت زیرنویس بدون پرداخت حق تبلیغ در انای تیوی بگذارند برای عضویت در باشگاه خانوادگی انای تیوی با تلفن 818-835-9800 تماس بگیرید باشگاه خانوادگی انای تیوی با درود فراوان من ستیون بیژن مصباح با متجاوز از 25 سال تجربه در ریل استیت با داشتن لایسنس بروکرز لایسنس در نوادا و کالیفرنیا در امور سرمگذاری و امور مسکونی در خدمت شما هستم برای 
خرید یا فروش و یا سرمه گذاری در آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ یا املاک مسکونی در بیبرلی هیلز، برنت وود، بیلر، شرمن اوکس، ستودیو سیتی در خدمتون هستم با سپاس فراوان Lacrima. I've traveled around the world in search of effective ingredients and techniques to sustain human health and appearance. I've met with world-renowned scientists, herbologists, medicine men, and experts in wellness and aging. I've discovered that several natural compounds known as bioflavonoids are highly effective in improving health and appearance when applied both topically and internally. The most potent bioflavonoids are called catechins. The catechins are natural plant derivatives, and many centuries before being studied by modern scientists, they were used in therapies for purposes of purification and beautification. What we have here is the world's first catechin active topical composition, These products are developed by the American Catechin Research Institute right here in California and are supported by the world's finest anti-aging experts. خب دوستان عزیز تقریبا داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم قبل از اینکه خداحافظی بکنیم خیلی اولا میخوام دوباره سپاسگزاری بکنم از اینکه تشریف آوردید و مطمئن هستم که در برنامه های آینده باز هم شما رو خواهیم داشت امروز روز اول بود که تونستیم شما رو در برنامه لایومون داشته باشیم ولی چطور میتونن مردم با شما تماس بگیرن که بیان برای کانسلینگ و یا مشاوره اگر لطف بفرمایند به شماره 818-649-4071 تلفن بفرمایند پیامگیر هست و کلاس ها در منطقه گلندل بله. در شمال وردوگو در کلینیکی هست که برگزار میشه و تا یک ماه آینده ما در موردش تبلیغات رو حتما برسنم. حتما مطمئن هستم که هم از طریق این برنامه هم از طریق انای تیوی ما شما عزیزان رو در جریان خواهیم گذاشت حتما حتما توصیه می کنم که اگر با شرایطی این چونین مواجه هستید و نمیدونید چی کار بکنید خصوصا شما عزیزانی که تینیجر دارید و همچنین اگر با شرایط دیگه روحی دارید دست و پنجه نرم می کنید من پیشنهاد می کنم عزیزان خانم دکتر مریم رو من میشناسم و میدونم که قلب بسیار بسیار مهربانی دارن و تمام هدفشون خدمت و کمک به شما همیهنان ایرانی هست وقت نشد که بتونم رزومه ایشون رو برای شما بخونم ولی باور بکنید که هیچ چیزی در هیچ زمینه روانشناسی کم ندارن و دانشگاه های معتبر بسیاری رو رفتن از جمله دانشگاه کمبریج و دانشگاه های بسیاری دیگه در نیویورک هم شما در شیکاگو هم تحصیل کردی در فرانسه شیکاگو در نیویورک, نیویورک، فرانسه و انگلستان, انگلستان. و مطمئن هستم که شما عزیزان میتونید آگاهی بگیرید و راحتتر بتونید با مشکلاتتون چه در زمینه های تربیت فرزندان چه در زمینه ازدواجتون و یا مشکلاتی که شاید خود شخص شما الان باهاش دست و بنجه نرم میکنید ایشون مطمئن هستم که با بهترین نحو ممکن شما عزیزان رو خدمت خواهند کرد باز هم سپاس گذارم از این که با ما بودید از شما و از بینندگان گرامی خواهش میکنم همه شما دوستان عزیز رو تا فردای دیگه به خدای بزرگ میسپاریم تکرار این برنامه رو امشب ساعت 9 تا 10 شب به وقت لسانجلس نگاه بکنید Thank you everyone و طبق معمول I love you همتون رو دوست دارم و تا فردای دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم خدا نگهدار خدا نگهدار